हेलो गाइज वेलकम बैक टू पी सी वाला यूट्यूब चैनल एंड आज के वीडियो में हम एन के जी टी सी की नोट की बात करेंगे जो कि आप तुम तो शायद इस वीडियो को कल देखोगे लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के टाइम पे जब एन जो है वो की नोट रिलीज कर रहा है क्योंकि एन ने की नोट जो वो शाम के साढ़े छः बजे निकाला था सो so, मैं इसको शाम के साढ़े छः बजे के बाद एन का की नोट सुनने के बाद जो है रात को उसको रिकॉर्ड करूंगा एंड सुबह आप लोग को वीडियो मिलेगी सो so, एन के इस की नोट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ एन ने क्या एम आर्किटेक्चर में जो है क्या एडवांसमेंट की है और क्या तुम्हें जो है गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड में ये सेम एडवांसमेंट देखने को मिलेंगी सो so, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे तुम्हारा थर्टी कितना फास्ट होने वाला है तुम्हारा थर्टी एटी कितना फास्ट होने वाला है थर्टी सीरीज आएगी कब एंड क्या ये एक्चुअली में वर्थ इट है कितनी परफॉर्मेंस बूस्ट तुम्हें देखने को मिलेगी तुम्हें हल्का सा स्लाइट इंडिकेशन जो है वो इसे मिल जाएगा बात करते हैं एनवीडिया के एमपीआर आर्किटेक्चर की सो एनवीडिया ने जो है अपना सर्वर जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एआई डीप लर्निंग इन सब के लिए जो है वो आ, अपना एमपीआर आर्किटेक्चर रिवील किया है एंड एनवीडिया ने जो है वो इस बार कन्फर्म किया है कुछ कुछ लोगों ने प्रेस में जो है वो एनवीडिया से बात भी करी सो जेनसन हुआंग जो कि एनवीडिया के फेमस लेदर जैकेट मैन सीईओ है उन्होंने जो है वो ये बात कंफर्म करी है कि इस बार जो है वो तुम्हारा गेमिंग एंड जो तुम्हारा ये सर्वर हार्डवेयर है सेम आर्किटेक्चर पे रहेगा यानी कि एमपियर पे अगर तुम्हें इस बार की जनरेशन याद हो तो इस बार जो है क्या है मतलब जो तुम्हारा भी ट्वेंटी सीरीज है उसमें क्या है कि तो जो तुम्हारा सर्वर वाला हार्डवेयर है जो तुम्हारा सर्वर के लिए एनवीडिया आर्किटेक्चर यूज कर रहा है इस जनरेशन में अभी वो है वोल्टा लेकिन गेमिंग के लिए जो ग्राफिक्स कार्ड है आपके पास अभी जो आपके ट्वेंटी एट्टी ट्वेंटी सिक्सटी सुपर और जो आपका सिक्सटीन सिक्सटी सुपर ये सब कार्ड है ये सारे ट्यूरिंग पे बेस्ड है तो मतलब सर्वर्स के लिए अलग और गेमिंग के लिए अलग लेकिन इस बार जो है वो तुम्हारा सर्वर्स के लिए भी सेम आर्किटेक्चर होगा एमपियर और गेमिंग के लिए भी सेम आर्किटेक्चर होगा एमपियर सो so, यानी कि ये जो तुम्हारे तुम्हें कार्ड्स दिखने को मिल रहे हैं जो तुम्हें ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाला जो आर्किटेक्चर एन मीडिया बता रहे हैं इसी में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ तुम्हारा जो है वो गेमिंग्स के लिए जो है वो ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं तो so, यहाँ पर एन ने अपना डी जी जो है पूरा का पूरा जो है वो इंटीग्रेट ए मशीन सिस्टम एक सिंगल एक सिंगल पीस ऑफ मशीन जिसके अंदर आठ ए वन हंड्रेड जी पी यूज है ना एनवीडिया जो है वो इसके अंदर दो ए एम डी पे ना एनवीडिया जो है वो इसके अंदर सिक्सटी फोर कोर ए एम डी के एपिक रोम सी पी यूज यूज कर रहा है ठीक है सिक्सटी फोर कोर ए एम डी के एपिक रोम सी पी ऑफ कोर्स यार ए एम डी जो है वो इस वक्त पे डोमिनेट कर रहा है सर्वर मार्केट हाई एंड कंज्यूमर मार्केट एंड तुम्हारा मेन स्ट्रीम सी पी मार्केट तो इंटेल पे जाके तो एनवीडिया को फायदा होता नहीं सो so, एनवीडिया ने ए एम डी का ऑप्शन चुना एंड ए एम डी के सीपी यूज कर रहे हैं इसके अंदर जो है वो इंटेल का जियोन यूज नहीं हो रहा है सो दो आपको सिक्सटी फोर कोर्स के अंदर सीपी मिलेंगे आठ एनवीडिया के ग्राफिक्स इसके अंदर आठ एनवीडिया के ए वन हंड्रेड जी पी यूज आपको मिलेंगे फिर इसके अंदर जो है वो कई सारी जो है वो मल्टीपल आई थिंक नाइन जो है वो मेरे नॉक कुछ नेटवर्क इंटरफेस है टू हंड्रेड जी बी पी एस का देन उसके बाद जो है वो एनवीडिया के एनवी लिंक स्विचेज आपको देखने को मिलेंगे एंड इसके बाद जो है वो पंद्रह टेराबाइट की जो है वो जेन फोर एन वी एम एस एस डी देखने को मिलेगी जेन फोर क्यों मिलेगी क्योंकि अगेन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम मतलब जेनसन जेनसन मतलब एनवीडिया एनवीडिया यहाँ पे यूज कर रहा है सिक्सटी फोर कोर एपिक एंड सिक्सटी फोर कोर एपिक जो है वो ए एम डी का सी पी यू है एंड ए एम डी के जो लेटेस्ट सी पी यू है वो क्या सपोर्ट करते हैं जेन फोर पी सी आई तो ऑफकोर्स तुम जेन फोर एन वी एम एस एस डी यूज करोगे एंड इस पूरे जो भी मैंने तुम्हें स्पेक्स बताया इस पूरे की कीमत जो है मात्र मात्र सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टू हंड्रेड थाउजेंड यू एस डॉलर से सिर्फ बहुत सस्ता है अपने प्राइस के हिसाब से ऐसा जेनसन सर ने कहा है जो कि सही है जो परफॉर्मेंस दे रहा है उस हिसाब से सही है लेकिन अगर हम जेनसन सर की बात सुने और इसके पेटाफ्लॉप्स में जो परफॉर्मेंस उन्होंने बताई है टेराफ्लॉप्स पेटाफ्लॉप्स फ्लॉप्स में फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड अगर उसमें हम जो है इसकी परफॉर्मेंस बोले तो वो इनक्रेडिबल है वो इनक्रेडिबल है ये तुम ना लेकिन तुम पेटाफ्लॉप्स को डायरेक्टली रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में कंपेयर नहीं कर सकते तुम यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि फलाना फलाना इंक्रीमेंट तुम्हें देखने को मिला है टू एक्स थ्री एक्स फोर में तो तुम्हें टू एक्स थ्री एक्स गेन जो है वो गेमिंग में भी देखने को मिलेगा ऐसा तुम्हें नहीं देखने होने वाला यहां पे इसके अंदर जो है एनवीडिया ने डीएलएस 2.0 का डेमो भी दिया जो कि इनक्रेडिबल था एनवीडिया ने इवन जेनसन सर ने जो है वो तुम्हारा एक्सेप्ट किया कि डीएलएस 1.0 उनके एक डिसअपॉइंटमेंट था डीएलएस 1.0 जो है वो ब्लरी था अच्छा नहीं था जिसकी के लोग बेइज्जती भी मारते हैं तो वो है जो अब इंप्रूव होकर तुम्हारा डीएलएस 2.0 जो कि तुम अब रेड रेसिंग के साथ यूज कर पाओगे ना केवल इतना बल्कि उन्होंने जो है वो तुम्हें फिर एक रेड रेसिंग में एक समथिंग कोई गेम का डेमो दिखाया जिसके अंदर एक बॉल रोल होली होती भी जाती है जो कि काफी अच्छा था अगर इस ट
तुम्हें जो है वो एक्चुअली में इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली और अगर मैं लीक्स की बात करूँ तो एंड लीक्स के अकॉर्डिंग तो तुम्हें फोर्टी परसेंट तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा एंड कुछ जगह पे स्पेसिफिक सिनेरियोज में तुम्हें सेवेंटी परसेंट तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा सेवेंटी परसेंट जो कि इनक्रेडिबल है इनक्रेडिबल मतलब कि तुम्हें थर्टी सिक्सटी से आई थिंक ट्वेंटी एटी टी आई के आसपास की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी थर्टी सिक्सटी से ट्वेंटी एटी टी आई की परफॉर्मेंस ये ट्वेंटी एटी आई के आसपास की परफॉर्मेंस तो सोच के देखो तुम्हें कितना बड़ा परफॉर्मेंस जब मिल रहा है हालांकि ये वाला पार्ट जो है वो सिर्फ एक रूमर है या अभी के लिए जो है वो कन्फर्म नहीं है बट स्टिल ना केवल इतना उसके बाद एनवीडिया ने अपना डीप लर्निंग एंड जो भी एनवीडिया उस सब सर्वर्स वगैरह में काम कर रहा है उन सबके बारे में बताया जो कि इनक्रेडिबल है अगर तुम सच में इंटरेस्टेड हो उन चीज़ों में तुम्हें एक बार एन वीडिया का कीनोट जाके चेक करना चाहिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है मतलब अगर तुम स्पेसिफिकली अगर तुम वो वाला पार्ट देखोगे जिसके के अंदर एन वीडिया ने डीप लर्निंग से जो है वो आ, किस तरीके से उन्होंने एक बर्ड की आवाज़ मतलब चिड़िया की तुम सिर्फ आवाज़ से उसकी स्पीसीज कौन सी है कहाँ वो पाई जाती है वगैरह सब जो है वो प्रिडिट कर लोगे यानी कि एनिमल स्पीच रिकोगशन इनक्रेडिबल चीज ना केवल इतना एनवीडिया ने जो है तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क एंड उन सब चीजों के बारे में बताया कि किस तरीके से वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं एंड फलाना फलाना और ना जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े जायट्स हैं अली बाबा एमेजोन ई बे फ्लिपकार्ट इवन यस फ्लिपकार्ट का भी मैंशन है वहाँ पे तुम्हारा ऑरेकल टेंस एंड ट्विटर माइक्रोसॉफ्ट गूगल जितने भी हैं सबके सब ये सारे जो है वो एनवीडिया का हार्डवेयर इस वक्त पे यूज कर रहे हैं सारे के सारे यस एनवीडिया का हार्डवेयर यूज कर रहे हैं एंड ये सब किस तरीके से एनवीडिया का हार्डवेयर इन लोग को मदद करेगा तो मैं नेटफ्लिक्स पे कोई चीज़ देख रहे हो तुम कोई मूवी देख रहे हो तुम्हारे रिकमेंडेशन में तुम्हें कौन सी मूवी देनी है तुम कोई सॉन्ग सुन रहे हो तुम्हारे रिकमेंडेशन में तुम्हें कौन सा सॉन्ग उसकी तरह होना चाहिए तुम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो या बाय करने वाले हो या बाय करते हो तो तुम्हारी तुम्हें रिकमेंडेशन में कौन से प्रोडक्ट देखने चाहिए किन चीज़ों में तुम इंटरेस्टेड हो ये पूरा एक न्यूरल नेट उन्होंने बनाया हुआ है कि तुम किस तरीके से लोगों के साथ इंट्रैक्शन करते हो उस इंट्रैक्शन के बेसिस पर तुम्हें कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड करने चाहिए और जो प्रोडक्ट तुम्हें बाय करे हैं या जिस प्रोडक्ट को तुम देख रहे हो उस प्रोडक्ट के बेस पर तुम्हारी क्या रिकमेंडेशन होगी फिर चाहे वो तुम्हारी कोई मूवी हो तुम्हारा कोई सॉन्ग हो कोई तुम्हारा अमेजोन पे तुम कोई सामान खरीद रहे हो या फ्लिपकार्ट तुम सामान खरीद रहे हो तुम्हारा पूरा डेटा एनालाइज होगा वो जो है वो न्यूरल नेट के थ्रू जो है वो फ्लो होगा एंड उसके बाद जो है वो तुम्हारा तुम्हें तुम्हारे पसंद की रिकमेंडेशन मिलेगी मतलब उस टाइप की तुम्हें रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी जिस टाइप के प्रोडक्ट्स में तुम इंटरेस्टेड हो जिस टाइप के सॉन्ग्स में तुम इंटरेस्टेड हो जिस टाइप की मूवीज में तुम इंटरेस्टेड हो एंड तुम्हें जो है वो एक तरीके से टारगेटेड एड्स दिखाए जाएंगे अगेन फ्यूचर यही है फ्यूचर डेटा सेंटर का ही है तो ये घूम फिर के किस तरीके से यूज होगा यह भी जानते हैं बट स्टेक इंटरेस्टिंग चीज है किसी भी तरीके से ये यूज हो पर चीज इंटरेस्टिंग है टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग ना केवल इतना ना केवल इतना बल्कि इनविडिया के इस बार का जो एम पी आर्किटेक्चर है ये इतना फ्लेक्सिबल होगा कि तुम एक जीपीयू को एक सिंगल जीपीयू को तुम मल्टीपल यूजर्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हो ना तुम्हारे पास किसी डेटा सेंटर में कोई एक स्पेसिफिक एनविडिया का जीपीयू है एंड तुम्हारे पास मल्टीपल यूजर्स है फॉर एग्जांपल तुम तुम्हारा फ्रेंड एंड तुम्हारे फ्रेंड का भी फ्रेंड कोई ले तुम तीन लोग रिक्वेस्ट करते हो एन के जीपीयू से कि हाँ हमको डेटा सेंटर में इस काम के लिए ये जीपीयू को एक्सेस चाहिए इस फॉर एग्जांपल तुम कोई एनिमेशन मूवी बना रहे हो या किसी और चीज के लिए तुम्हें वो चीज चाहिए तो तुम उसके लिए जो है रिक्वेस्ट करते हो ना पहले क्या होता कि अगर एन को तुमको तीन जीपी तीन लोगों को तीन जीपी एलोकेट करने तो तुम लोगों को तीन स्पेसिफिक जीपी मिलते हो उस डेटा सेंटर में एंड तुम उसके अपना जो भी काम तुम कर रहे हो वो तुम्हारा उन तीन जीपी के थ्रू होते हुए जाता है लेकिन अब क्योंकि जीपी इतने पावरफुल है तो एक ही जी पी यू तुम तीन लोगों को एलोकेट कर सकता है वैसे तो मैक्सिमम एनवीडिया ने भी सेवन बोला है पर अभी मैं तीन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ अगर तुम सात लोग को भी लेके आते हो तुम एक जी को सात लोगों में डिवाइड कर सकते हो ठीक है और अगर तुम्हें पूरे एक ही बंदे को पूरी हॉर्स पावर चाहिए उस जी की देन एक ही बंदा को पूरी जी की हॉर्स पावर यूज़ करेगा बट अगर तुम्हारा काम छोटा है काम चल रहा है तुम्हारा तुमको डिवाइड करने में तुम्हारा काम चल रहा है देन मे बी मे बी तुम्हारा जो है वो एक बंदा जो है वो एक जी का सेगमेंट एंड दूसरा दूसरे का सेगमेंट फलाना फलाना या फिर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक सेगमेंट एंड बाकी छह सेगमेंट दूसरा बंदा तो इस टाइप से तुम जो है वो जी को यूज कर पाओगे तुम नहीं यूज कर पाओगे मतलब डेटा सेंटर में ऐसे यूज होगा एंड फन फैक्ट के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो ये काफी इनक्रेडिबल चीज है जो तुम्हारी बड़ी बड़ी सर्विस लाइक एमएस जोन वगैरह के डेटा सेंटर्स वगैरह हैं अगर उनको किसी को एलोकेट करने हैं जीपीओ तो उनके लिए काफी एक इजी चीज होगी अगर तुम कोई भी एनिमेटेड मूवी देखते हो लाइक आई थिंक शायद मॉन्स्टर मॉन्स्टर करके कोई मूवी थी मॉन्स्टर जिसमें एक मॉन्स्टर uh, होता है ब्लू ब्लू हेयर्स वाला समथिंग समथिंग मैं उसको पूरा नाम भूल गया मॉन्स्टर समथिंग कुछ
टॉप टॉप की तुमने एनिमेटेड मूवीज देखी होंगी एकदम सस्ती वाली एनिमेटेड मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ ये जितने भी बड़े 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 बजट की एनिमेटेड मूवीज होती है इनके लिए पूरे के पूरे सर्वर फार्म रेंडर करने के लिए लिए जाते हैं इनके अंदर जो है वो तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ सी देखने को मिलेंगे थाउजेंड्स ऑफ जी देखने को मिलेंगे जो कि इन मूवीज को रेंडर कर रहे होते हैं और इसमें जो है वो ऐसा नहीं होता कि क्लिक करा और रेंडर हो गई मूवी जैसे तुम अपनी यूट्यूब की वीडियो एडिट करते होंगे या फिर तुम एडोबी प्रीमियर में कोई और चीज़ एडिट करते होंगे इसमें महीने लगते हैं साल लग जाते हैं अब तो चलो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई अभी जल्दी हो जाता है लेकिन पहले की अगर तुम बात करोगे तो इसमें महीने लग जाते थे दिन लग जाते थे एक फ्रेम को रेंडर करने में एनिमेटेड मूवी के एक फ्रेम को रेंडर करने में दिन लग जाते थे ठीक है और वो जो मैं मॉन्स्टर वाली मूवी बोल रहा हूँ कई साल पुरानी है उसको आई थिंक रेंडर करने में दो साल लगे थे एक मूवी को सिर्फ रेंडर करने में यहाँ पे जो है वो तुम्हें ये पावरफुल डेटा सेंटर वाले जीपी उस काम आते हैं ना केवल यहाँ पे मशीन लर्निंग एआई वगैरह वगैरह जितने भी तुम्हें काम करने तुम फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग या कुछ भी न्यूरल नेट वगैरह कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो मैन मीडिया की इन जीपी उसको यूज कर सकते हो बल्कि या फिर तुम डेटा सेंटर में डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हो किसी सर्विस के थ्रू ना ये तुम्हें कैसे परफॉर्मेंस देने वाला है ये तो तुम्हें जब ग्राफिक्स कार्ड आ जाएंगे तो ये पता चलेगा ग्राफिक्स भी जो है वो तुम्हारे कुछ महीनों में आने वाले हैं स्पेसिफिक डेट मुझे नहीं पता क्योंकि एन मीडिया उसको जो है वो अपने हिसाब से लॉन्च करेगा किस हिसाब से तुम्हारा ये पेंडेमिक चलता है एनवीडिया उसको किस हिसाब से पेंडेमिक के हिसाब से शेड्यूल करता है वो एनवीडिया के ऊपर है एनवीडिया चाहे तो अपनी खुद की एक कॉन्फ्रेंस में भी बुला ले या फिर किसी मे भी उसको कॉम्प्यूट टैक्स में लॉन्च करे या फिर कुछ और किसी और इवेंट में लॉन्च करे ये एनवीडिया के ऊपर है और इस बात के ऊपर है कि कितने इवेंट जो है वो कैंसिल होते हैं अभी के लिए तो कॉम्प्यूट टैक्स शेड्यूल हो रखा है वैसे तो कैंसिल होने वाला था बट शेड्यूल हो गया सेप्टेम्बर में बट अगर ये पेंडेमिक जो चल रहा है वो ऐसे चलता रहता है दैन वो और फर्दर आगे भी जा सकता है और कैंसिल भी हो सकता है तो सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं सो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी अगर आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले धन्यवाद भाई ट